blood source for Swedish MMA and fighting. All right, ska vi till Forsa Fighting. Glöm inte att likea den här videon och subscriba på vår Youtube-kanal. Kör vi! En av Sveriges hetaste talanger på väg upp. Han är 7-0 nu som fighter. Eh, vill till UFC. Ska vi höra vad han säger inför matchen på Superior Challenge 22. Superior Challenge 22. Yes. Vi möter Araik Morgarian. Margarian. 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 Eh, och nu får du det här step up. Som du, liksom, du möter en mer erfaren motståndare. Mm -hmm. Han har en bra rekord. Yes. Hur känner du inför den här matchen? Det eh, känns bra. känns bra att få en utmaning egentligen. Men... Vi vet ju inte förrän de själva kommer till matchen, så. men det känns kul och ja, det känns bra att äntligen få visa vad man går för när man möter någon som är lite tuffare än de andra som man har mött. Så ja, det är bra. Det känns bra. Det är 7-0 nu. Ser du liksom UFC som ett stepp som är väldigt nära i tiden för dig? Självklart. Så länge jag får möta någon som jag kan visa att jag är redo för den nivån så 100 procent. Och oavsett vad... Det målet kommer. Det kommer uppfyllas. Det är mitt mål och jag, jag vet vart jag ska. Det är det som är skillnad, skillnaden på mig och många andra. Det är att jag vet vart jag ska och oavsett vad som händer på vägen dit har jag ingen betydelse. Jag ska dit. Hur ser den här matchen ut spelar sig 29 maj? Han är inte så teknisk, om jag skulle säga stående. Men han är väldigt duktig grappler. Trefaldig sambo-mästare i Frankrike. Så det blir en tuff utmaning eftersom grappling är också min, mitt S i princip, eh, vad många skulle säga. Men jag är mycket mer väl, väl rundad, så jag hoppas på att visa lite annorlunda skills, som vanligt, som varje gång. Om jag hinner, såklart. Vi snackar ju nyss med Bartos, eller hur? Alltså? Precis, Bartos verkar ha riktigt skön eh, liksom mental state inför matchen. Han verkar redo, han verkar lugn, han verkar... Han känns jävligt avslappnad mm. faktiskt. Han, han skulle inte ha kört idag egentligen, men han dök upp ändå. Så att det var kul att träffa han igen. Det var ju länge sedan verkligen. Det är ju superior sist, så... Det ska bli kul att se han fightas mot sin mest rutinerad motståndare hittills. Ni har Bartos här, ni har några andra som ska köra på Superior också. Berätta lite mer om Bartos, för han är en supertalang verkligen här på klubben som har blivit störst stjärna i Sverige. Alltså vi började med Bartos, han blev ung kille, liten, smal kille. Eh, men han har alltid älskat att träna. Så att, eh, han har inte varit någon så här supertalang, hans talang är att han, han tränar som ingen annan. Mm. Så att det är det som har gjort honom, att han kämpar, du vet ibland får be honom att lugna ner sig lite grann, han köper hårt. Eh, Ja, så att man får lugna ner istället. Vissa får man pusha upp, han får man ta det. Han är övertränare ibland, eller? Ja, det kan man säga lite grann. Men han orkar, han äter rätt, han sover rätt. Han, han är i bra form, Han är bra, han är alltid bra form. Han kan gå match varje dag nästan. Det verkligen så här som att du lever för fightingen. Just det här med att vinna, är det verkligen det som är det viktiga? Eller alltså... För att jag ska kunna sprida det jag vill, mitt meddelande till världen, då är det bättre att vinna. Jag vill visa världen att lyssna, så länge du vinner gör din grej, det kommer att bli bra för dig. Du behöver inte gå ut och göra massa crazy shit och kalla folk för saker för att 
nu för tiden har vi sociala medier och alla kan se saker utan att ta ansvar. Det är väldigt intressant när du säger att du nästan använder din karriär som ett verktyg för att få ut ett meddelande och det som är viktigt då för dig tänker jag ja. är impakten som det med du får, inte nödvändigtvis vinsterna som du ska få själv. Ja, ja. ja, exakt. Och det är det som motiverar mig. För ibland när man är nere, man har inte lust att träna och alla Vet, och samma sak där på Instagram, det ser, allting ser jättebra ut. Ja, oh, träning var grym idag, men vi vet vilka dagar vi har. Det är upp och upp, ner och upp, ner och upp, och ibland ner. Flera dagar, flera veckor. Och jag gör mig inte ner från det. Source for Swedish MMA and fighting.